പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേ കർത്താവായ ദൈവമേ രക്ഷകനായ യേശുവേ മനുഷ്യമാക്കളോടുള്ള അനന്തമായ സ്നേഹത്തെ പ്രതി മനുഷ്യനാവുകയും സ്വയം ശൂന്യവൽക്കരിച്ച് കുരിശുമണ്ണത്തോളം ശൂന്യവൽക്കരിച്ച് സ്വയം ജീവൻ വെടിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത കർത്താവെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമേ ഈ പരിശുദ്ധമായ വചന ശുശ്രൂഷയുടെ സമയം ഞങ്ങളെ മുഴുവനായി ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തുവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉന്നതത്തിൽ നിന്നും ശക്തി അയക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കണമേ അവിടുന്ന് അരളി ചെയ്തുവല്ലോ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സഹായകനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് അയക്കും ഈശോയെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ മുൻകാലങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ എല്ലാ കൃപകളെയും അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കണമേ നാഥാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും എല്ലാ കൃപകളാലും ഞങ്ങളെ അലങ്കരിക്കണമേ വളരെ പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ ഈശോയെ ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ദൈവജനത്തെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളും കർത്താവെ അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ ലോകമെമ്പാടും ഇപ്പോൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബലിയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ ദൈവജനത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അർപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യബലിയെ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഹാസയോടും പിലാസയോടും ചേർത്ത് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ നീ അവയെല്ലാം സ്വീകരിക്കണമേ അവയെല്ലാം റൂക്ഷ്മ ചെയ്യണമേ അവയെല്ലാം നീ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനത്തിലൂടെ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ട് നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ദൈവമക്കളിലേക്ക് ചൊരിയണമേ കർത്താവെ ആദിമ സഭയിൽ എന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പരിപൂരിതരാകട്ടെ ദൈവമാതാവെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സസ്യ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുരയിക്കപ്പെട്ടുള്ളാവുന്നു അങ്ങനെ ദുരത്തിൻ ബലമായ ഈശോ അനുരയിക്കപ്പെട്ടനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പരാന്റെ അമ്മേ ഭാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സമയത്തും തമ്പരാണ്ട് അപേക്ഷിക്കണമേ അമ്മേ ബോധജ്ഞാനത്തിന്റെ സിംഹാസനമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ മാർത്തോമാസ്ലിഹായ ഫ്രാൻസിസ് അഗസ്തിനു സകല വിശ്വത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ മാലാഹമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ലോകം മുഴുവന് വേണ്ടിയും വളരെ പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന സകല ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര എന്നയക്കും അമ്മീൻ വിശുദ്ധ യോഗനൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം ഏഴ് തിരുവചനം മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ തിരുനാളിന്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധലിഖിതം പ്രസ്താപിക്കുന്നതുപോലെ ജീവജലത്തിന്റെ അരുവുകൾ നിർഗളിക്കും ഒഴുകും അവൻ ഇത് പറഞ്ഞത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് അതുവരെയും ആത്മാവ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു അതുവരെയും മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല യേശുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ യുവതി യുവാക്കളെ കർത്താവ് എന്നും വാത്സല്യത്തോടെ വാരിക്കുണർന്നിരുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളെ 
വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതുപോലെ അടയാളങ്ങളിലൂടെയും പ്രതീകങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ത്രൂ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള മിശുവാരഹസ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് ഈശോ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആര് എന്ത് എന്ന് പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവജലമാണ് ജലമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജലത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അത് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല അത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈശോ അവനിത് പറഞ്ഞത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് ജീവജലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് ആത്മാവിനെ പറ്റിയാണെന്ന് സുവിശേഷകൻ തന്നെ വ്യാഖ്യാനം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതീകമാണ് ജീവജലം ഹലുയാം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ മഹത്വം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ രഹസ്യം നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം കാണാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ജീവജലമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് യശയാ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം മൂന്നും നാലും വചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കും കാർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്റെ ദാസനായ യാക്കോവെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജഷ്റൂനെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട വരണ്ട ഭൂമിയിൽ ജലവും ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് അരുവികളും ഞാൻ ഒഴുക്കും നിന്റെ സന്തതികളുടെ മേൽ എന്റെ ആത്മാവും നിന്റെ മക്കളുടെ മേൽ എന്റെ അനുഗ്രഹവും ഞാൻ വർഷിക്കും ഹലലുയാം യേശുവെ നന്ദി അതായത് വരാൻ പോകുന്ന യേശുവിലൂടെ സമാഗതമാകുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവജലം പോലെ ഒഴുകി നടക്കും ഒഴുകിയിറങ്ങും പെരുമഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങും എന്ന പ്രവാചക ഗ്രന്ഥം ഇവിടെ യേശു അർത്ഥപൂർണമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും ഹലലുയാം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ മഹത്വം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഈ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കുവാൻ പറ്റുന്നത് യശിയാ പ്രവാദിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം എടുത്തു വായിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ മുപ്പത്തി അഞ്ചില് ഒന്നു മുതലുള്ള വചനം വളരെ പ്രചോദനാത്മകവും പ്രത്യാശപൂരിതവും അർത്ഥപൂർണവും ആവേശം പകരുന്നതുമാണ് ഹലലുയാം ആ വചനം ഒന്നാമത്തെ വചനം ഇതാണ് വിജന ദേശവും വരണ്ട പ്രദേശവും സന്തോഷിക്കും മരുഭൂമി ആനന്ദിക്കുകയും പുഷ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതങ്ങനെയല്ലേ ചെരുമഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുകയും മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വേനൽക്കാലം നമ്മൾ ഓർത്താൽ പോലും നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് എത്രയോ ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് വരണ്ട് ഉണങ്ങിയത് എത്രമാത്രം കൃഷികളാണ് നമ്മുടെ നെൽകൃഷികൾ അടക്കം വരണ്ട് പോയത് ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഈ വരണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പുതുമഴ പെയ്തപ്പോൾ ഈ വർഷം നമുക്ക് വളരെ പ്രത്യാശ തോന്നി കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ മഴ പെയ്യും ജൂണിന് മുൻപ് മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്തു ജൂണിന് മുൻപ് മഴ പെയ്തപ്പോഴേക്കും പുല്ലുകൾ മുളച്ചു സസ്യങ്ങൾ മുളച്ചു ചെടികൾക്കെല്ലാം ഹരിതകമായി ഇതിലുകൾ പൊട്ടി അപ്പൊ അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷമായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ ആനന്ദമായിരുന്നു തന്നെയല്ല ഇപ്പോൾ കേരളീയര് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ മഴ പെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു കാത്തിരിക്കുക മാത്രമല്ലല്ലോ മഴ സംഭരണി ഉണ്ടാക്കി വെള്ളം സൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു കാരണം വരൾച്ചയുടെ കാഠിന്യം വെള്ളമില്ലാത്തതിന്റെ രൂക്ഷത എല്ലാവരും എല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി വേനലിന്റെ ആധിക്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രകരങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇതാ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന കുളിർമ എത്ര വലുത് എത്ര മനോഹരം എങ്കിൽ വചനം പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവജലമാണ് ഈ ജീവജലം നമ്മുടെ ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് കുളിർമയാവും അതായത് ഭൗതിക ജലം ഈ ഭൗതികമായ മണ്ണിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വരൾച്ചയുടെ രൂക്ഷതയും ദുരന്തവും എന്താണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മീയ ജീവിതത്തില് ആത്മീയ ജീവിതത്തില് സ്വർഗീയ ജലം ഒഴികെയെത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് വരണ്ടുണങ്ങും ആത്മാവ് വരണ്ടാൽ ഉറപ്പാണ് മനസ്സ് വരണ്ടുണങ്ങും ആത്മാവും മനസ്സും വരണ്ടുണങ്ങുന്ന ജീവിതത്തിൽ ശരീരത്തിലും അതിന്റെ ദൗർബല്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും കാരണം ഇത് മൂന്നും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് ഹലലുയാം യേശുവെ നന്ദി അപ്പോൾ വിജന ദേശവും വരണ്ട പ്രദേശവും സന്തോഷിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ ഇതാ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ധ്യാനം കൂടിയ എത്രയോ വ്യക്തികളുടെയും സാക്ഷി നമുക്കറിയാം 
ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ മരുഭൂമി ആനന്ദിക്കും കുങ്കുമ ചെടി പോലെ സമർത്ഥമായി പൂവിട്ട് അത് പാടി ഉല്ലസിക്കും ഈ മഴക്കാലത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം കുരുവികളും പക്ഷികളും എന്തുമാത്രം കീടങ്ങളാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും വനപ്രദേശത്തൂടി നടക്കാറുണ്ട് ഈ മഴക്കാലത്ത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് വാസ്തവത്തില് ഞാൻ ഇല്ലത്തോട് പോലും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കീടങ്ങളുടെ പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി വണ്ടുകളും ജീവികളും എല്ലാത്തിനും ഒന്നും എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാൻ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നിരവധി ശബ്ദം പാട്ടുകൾ കേൾക്കാം വനത്തിലൂടെ വനത്തിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ അടുത്തോടെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും സുന്ദരമായ മൂളിപ്പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും വേനൽക്കാലത്ത് ആ പാട്ടൊന്നുമില്ല വർഷകാലം മഴ പെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നതാണ് അതായത് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഭൂമി സംഗീതാത്മകമാവുകയാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോഴ് വെള്ളം വരുമ്പോഴ് ഭൂമി സംഗീതാത്മകമാകുന്നു ഭൂമി ശോഭയുള്ളതായി വർണ്ണങ്ങളുള്ളതായി മാറുന്നു അതാണ് മഴയുടെ പ്രത്യേകത എങ്കിൽ അത് ഭൗതികമായ മഴയാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്ന മഴ എന്നാൽ സ്വർഗീയ മഴ തരിശുത്താത്മാവ് വരുമ്പോഴോ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയവും ആത്മാവും ശരീരവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ സംഗീതാത്മകമാവും താളലയമാവും അതാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കിയ ഈ ധ്യാനത്തിന് ഞായറാഴ്ച വരുന്ന ആളുകളുടെ മുഖവും ആളുകളുടെ മൂടും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ സംശയമുണ്ട് നിങ്ങൾ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി വേറെ ഒരു ഒബ്സേർവർ ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാവും ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ചൊവ്വാഴ്ച കുമസാരവും കൂടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഹോട്ടൽസിൽ കൂടെ കടന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോട്ടിൽ കൂടി ഇറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും മൂളിപ്പാട്ട് പാടുന്നു കേൾക്കാൻ പറ്റും പലരും പാട്ട് പാടുന്നതും താളം തട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നതും ഫ്രൈസലോട് പറഞ്ഞും ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞും ഒക്കെ ഭാഷാവട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചും ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആത്മീയ മഴ സ്വർഗീയ ജലം ഒഴുകി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഭൂമിയാണെന്ന് പറയാം ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഭൗതിക മഴ പെയ്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഭൂമി സംഗീതാത്മകമാകുന്നത് പോലെ സ്വർഗീയ മഴ ജീവജലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒഴുകി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളാവുന്ന കൊച്ചു ഭൂമി നമ്മുടെ ആത്മാവും ശരീരവും മനസ്സും സംഗീതാത്മകമാവും താളലയമാവും മൂളിപ്പാട്ടാവും കൈയടിയാവും ഡാൻസ് ആവും അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവജലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഈ ജീവജലം എന്നിലേക്ക് ഒഴുക്കണമേ ഈ ആത്മീയ ജലം എന്നിലേക്ക് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ ബോധമുള്ളവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുകയെ എങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും സ്വർഗീയ ജലം ഒഴുകട്ടെ അവ കർത്താവിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് ആ മനുഷ്യൻ ആ കുടുംബം എന്ത് സംഭവിക്കും കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ദർശിക്കും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതാപം അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് പറയാണ് ഇങ്ങനെ ജീവജലം വരുമ്പോൾ ദുർബല കരങ്ങളെ അവിടുന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തും ഭയപ്പെടേണ്ട വീണ്ടും പറയും അപ്പോൾ ആന്തരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും ബദിരുടെ ചെവി ഇനി അടഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല മുടന്തന്മാർ മാനിനെ പോലെ കുതിച്ചു ചാടും നോക്കിയ സഹോദരങ്ങളെ വനത്തിലൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഭൗതികമായി മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ജീവജാലങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന തുടിപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന തുടിപ്പ് ഹരം വളരെ വലുതാണ് ഇതുപോലെ ആത്മീയ മഴ ജീവജലം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം സുന്ദരമാവും രസകരമാവും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഈ ജലത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവിൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ചോദിക്കുവിൻ മുട്ടുവിൻ ഈ ജീവജലം വന്ന് നിറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സൗന്ദര്യമുണ്ടാവും മരുഭൂമിയിൽ നദികൾ ഒഴുകും വരണ്ട ഭൂമിയിൽ ഉറവകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും ഭവിച്ച മണലാരുണ്യം ജലാശയമായി മാറും ദാഹിച്ചിരുന്ന ഭൂമി അരുവികളായി മാറും രക്ഷയാടെ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനമാണ് മിശിക വരുമ്പോൾ ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഭാവി മനുഷ്യകുലത്തിന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് വർഷിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവിടുന്ന് ചൊരിയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രീതിയാണ് ജലം ജീവജലമായി ഒഴുകുന്നു കർത്താവിന്റെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ തിരിച്ചു വരികയും ഗാനാലപത്തോടെ സിയോനിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും നിത്യമായ സന്തോഷത്തിൽ അവർ മുഴുകും അവർ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കും ദുഃഖവും നെടുവീർപ്പും അകന്നു പോകും ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ യക്ഷയാ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെയായ ഈ ദിവസം വളരെ പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് വായിക്കുന്ന നല്ലതാ വായിച്ചതിന് ശേഷം
നമ്മൾ നനച്ചിരിക്കാത്ത വിധം നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത വിധം കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടും ഹലേ ലുവിയാം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ മഹത്വം യേശുവെ ആരാധന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഴയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയും ഈ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചന്ദ്രന്റെ പോലെയായിരിക്കും ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തെക്കുറിച്ച് സയൻസ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലം എങ്ങനെയാ കിടക്കുക പാറ കെട്ടുകളും മണ്ണും അതായത് വരണ്ട് ഉണങ്ങി അവിടെ പച്ചപ്പില്ല അവിടെ ചെടികളില്ല അവിടെ പക്ഷികളില്ല അവിടെ മൃഗങ്ങളില്ല അവിടെ സംഗീതമില്ല അവിടെ വർണ്ണങ്ങളില്ല അത്രയേറെ എം ടി ആയിട്ട് കിടക്കുക മഴയില്ലെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭൂമി അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അതാണ് മഴയില്ലാത്ത ജലമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യാത്മാവിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവജലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജീവജലം എന്നിലും നിങ്ങളിലും നമ്മിലെല്ലാവരിലും ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മിലെ മനുഷ്യത്വം വരണ്ടുണങ്ങും നമ്മിലെ മാനവികത വറ്റിപ്പോവും നമ്മിലെ ദൈവ ചൈതന്യം ഇല്ലാതായിപ്പോവും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മിലൊന്നും അപ്രത്യക്ഷമാവും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ ഫല പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗലാത്തിയ അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വചനം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആ വചനം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയാ ക്ഷമ ദയ കരുണ അലിവ് അനുകമ്പ നന്മ സൗമ്യത സഹിഷ്ണുത ആത്മസംയമനം തുടങ്ങി തുടങ്ങിയ മനുഷ്യകൂലം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഗലമതിച്ച് കരുതിക്കൂട്ടി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വാല്യൂസ് മൂല്യങ്ങള് അതല്ല ഇല്ലാതായിപ്പോ അതേസമയം പരിശുദ്ധാന്തം നമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഈ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മളും മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വീകാര്യതായി മാറും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉയർത്താം കരം ഉയർത്താം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ഞങ്ങളിലും ലോകം മുഴുവനിലും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒഴുകിയിറങ്ങട്ടെ ജീവജലമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വരട്ടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അവിടുത്തെ ചൈതന്യത്താൽ ഞങ്ങളെയും ലോകത്തെയും നിറയ്ക്കണമേ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പോട്ടയാശ്രമത്തിൽ ഞാനായിരുന്ന സമയം ധ്യാനത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വസ്തുവത്തിൽ എന്തോ ഇല്ലായ്മ എടുത്തു തോന്നുന്നു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് പേഴ്സണായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എത്ര നാളായി ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് എത്ര നാളായി കുർബാനി അർപ്പിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു ബൈബിളുകൾ വായിക്കാറുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ വളരെ പ്രായമൊന്നുമില്ല വറ്റി വരേണ്ട ഒരു കുളം പോലെ കിണർ പോലെ ഭൂമി പോലെ കിടക്കിയ ശരീരം തന്നെ പുറമേ തനിയല്ല അയാൾക്കില്ലാത്ത കുസൃതി തരങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പോരായ്മകള് വൈകല്യങ്ങള് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തിന്മയ്ക്കും അടിമയാണ് അങ്ങേയറ്റം ലേച്ഛകരമായ പാവത്തിന് പോലും വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുക പക്ഷേ ആ മനുഷ്യന്റെ പൂർവ്വ ജീവിതം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അതിന് മുൻപുള്ളത് അതായത് ഏകദേശം അഡോൾസെന്റ് പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സിലേക്ക് വരുവോളം നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസവും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അപ്പൊ എന്നൊക്കെ അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസവും നോമ്പ് കാലത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് നോമ്പിന് പള്ളിയിൽ പോകുമായിരുന്നു കൊച്ചായിരുന്നപ്പോഴ് അമ്പത് നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് അവൻ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒരു ദിവസവും മുടക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ദിവസവും മുടക്കാതെ ഓൾട്ടർ ബോയി ആയിട്ട് പോലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി യുവത്വത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ചീനയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ യുവത്വത്തിലേക്ക് മുന്നേറിയപ്പോൾ കരികട കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ തകർന്നുപോയ അവസ്ഥ അവരിൽ ജലമില്ല വറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുകയാണ് മനസ്സ് ശരീരവും ആത്മാവും അഴുക്ക് പുരണ്ട ജീവിതം മാലിന്യം മുറ്റിയ മനസ്സ് അഴുക്ക് കലർന്ന ചിന്ത നാവെടുത്താൽ ഇപ്പോൾ തെറിയെ പറയൂ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവക്കാരൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ മനുഷ്യനോട് എത്രയും വേഗം പോയി അന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച കുമ്പസാരിക്കേണ്ട സമയമാണ് അയാൾ കുമ്പസാരിച്ചിട്ടില്ല ആ കുമ്പസാരത്തിലുള്ള ഫേത്ത് പോലും വിശ്വാസം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷകര് എന്റെ അടുത്ത് ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവസാനം ഇയാൾ ഒരുക്കി അവിടെ നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനുണ്ട് ഞാൻ അച്ഛനാണ് സമയമെടുത്ത് കുമ്പസാരിപ്പിക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രമിക്കും ഒരിക്കലും ശാസിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല വളരെ ക
അങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരാളുടെ കാര്യം പറയുക ഞാനിപ്പോ ആ പറഞ്ഞ ആളുടെ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്റെ നെഞ്ചത്ത് നിന്ന് ഒരു അമ്മിക്കല്ല് പോയ പോലെ അച്ഛാ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മിക്കല്ല് അതായത് അമ്മിക്കല്ല് നെഞ്ചത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ ഭാരമുള്ളൊരു സാധനമാണല്ലോ കല്ല് അമ്മിക്കല്ല് എടുത്ത് വെച്ചാൽ എന്ത് ഭാരമായിരിക്കും അങ്ങനെ അറങ്ങി ഇറങ്ങിപ്പോയ പോലെയാ പിന്നെ അയാൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്കിലാണ് അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെയാണ് അച്ഛാ ഇപ്പൊ എന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ അറിയാ എന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ ശരീരമൊക്കെ ലോലമായിരിക്കുകയാണ് കനം കുറഞ്ഞു പോയി എനിക്കിപ്പോ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആശ്വാസം തോന്നുന്നു എന്തെന്നില്ലാത്ത സമാധാനം തോന്നുന്നു എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ കുമ്പസാരക്കൂടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അത് കഴുകളുടെ ഫലമാണ് അതായത് ക്രിസ്തു യേശു ഈ മണ്ണിൽ രൂപപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുളക്കരിയാണ് ദക്ഷേതാ കുളക്കരി എന്നില്ലേ കർത്താവ് ആ ദക്ഷേതാ കുളക്കര പോലുള്ള ഒരു കുളക്കരിയാണ് കുമ്പസാരക്കൂടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെറും ഒരു രണ്ട് പലയുടെ നടക്കിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല മറിച്ച് ശരിക്കും അത് കുമ്പസാരക്കൂട് കുളക്കരിയാണ് കിണറാണ് അതായത് സമരിയക്കാരിയുടെ കിണറിൻ കര നമുക്ക് ഓർക്കാം ദക്ഷേത കുളക്കര നമുക്ക് ഓർക്കാം അതുപോലെ എന്നേക്കുമായിട്ട് യേശു തമ്പുരാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുളക്കരയാണ് കുമ്പസാരക്കൂട് ആ കുളത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ജലത്തിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ജലം കൊണ്ട് ഈ നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ലൊരു കുമ്പസാരക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തെ കഴുകിയപ്പോൾ ഓരോ മേഖലയെ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാപ്പ് ചോദിച്ച് ഏതാണ്ട് മുക്കാ മണിക്കൂർ എടുത്ത ഒരു കുമ്പസാരമാണത് അങ്ങനെ കുമ്പസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതാ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആശ്വാസവും അപ്പൂപ്പം താടി പോലെ അവസ്ഥയും സത്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത് മത്താട്ട് സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാം വചനമാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരും സാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കിൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം അതല്ലേ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് അഥവാ കർത്താവ് അടുത്തെത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരു കാര്യമാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ അടുത്തെത്തിയാൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ കഴുകും കർത്താവിന്റെ അടുത്തെത്തിയാലും അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ കഴുകും സത്യത്തിൽ വിരുന്നിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടമാണ് ഈ കഴുകൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കഴുകി ജീവജലത്താൽ കഴുകി പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറച്ചു അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തില് എന്തെന്നില്ലാത്ത സമാധാനം അതിനുശേഷം പറയുക എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് എന്താ എന്റെ ആ നല്ല കാലം എന്റെ ആ നല്ല സമയം ഇത്രയും കാലം പാഴാക്കി കളഞ്ഞില്ല അച്ഛ പതിമൂന്ന് വർഷം ഇപ്പൊ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷം എനിക്ക് ഈശോയെ നഷ്ടമായില്ലേ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ കുർബാന എനിക്ക് പോയച്ച പതിമൂന്ന് വർഷം ഞാൻ കുമ്പസാരിക്കാതിരുന്ന അച്ഛ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഓർത്ത് വിലപിക്കില്ല കാരണം എന്താ കർത്താവ് കഴുകിയാൽ അത് മാച്ചു കളയുക ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അത് മാച്ചാൽ മാറ്റല്ലോ അതുപോലെ എബ്രായ ലേഖനത്തിലെ വധം ഞാൻ വീണ്ടും അവനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു ഇതാ കർത്താവ് നിന്റെ പാപം ഓർത്തിരിക്ക് പോലുമില്ല വീണ്ടും ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ അവിടുന്ന് നിന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം വാരിക്കൂട്ടി സഞ്ചിയിലാക്കി അടിച്ചു തൂത്ത് വാരി സഞ്ചിയിലാക്കി കടലിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അത് വചനം പറയുന്നതാ അതുകൊണ്ട് നീ അതൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പത്തരട്ടി നൂറരട്ടി ഭീഷണിയോടെ ഈ ജലം കുടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ മതി കർത്താവെ നീ എപ്പോഴും പറയണം എന്ത് എങ്കിൽ ആ ജലം എനിക്ക് തരിക എങ്കിൽ ആ ജലം എനിക്ക് തരിക ആ ജലം എനിക്ക് തരിക സംജയക്കാരി അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് നാലാം അധ്യായത്തിൽ ആ ജലം എനിക്ക് തരിക കർത്താവെ ആ ജലം എനിക്ക് തരിക ആ ജലം കർത്താവ് സംജയക്കാരിയുടെ മേൽ ഒഴുക്കി കുളിപ്പിച്ചു ഒഴുക്കി കുളിപ്പിച്ചു കുടിപ്പിച്ചു അപ്പോഴോ അവൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതാണ് കർത്താവിന്റെ ജലം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് അത് നമ്മുടെ മേൽ ഒഴുക്കും അങ്ങനെ ഒഴുക്കി നമ്മെ കുളിപ്പിക്കും വീണ്ടും ആ ജലം നമ്മൾ കുടിക്കും നമ്മളെ കുടിപ്പിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവും ബാക്കിയാൽ ശരീരവും പവിത്രമാവും ശക്തിയുള്ളതാവും അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് വാസ്തവത്തിൽ സങ്കീർത്തനം അൻപത്തൊന്നിൽ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവേ ഞാൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിന് മുതൽ പാവിയാണ് ജന്മനാ പാവിയാണ് പുറപ്പുള്ളവനാണ് പാവം ചെയ്തു പോയി അങ്ങേക്കെതിരെ സ്വർഗത്തിനെതിരെ ഞാൻ ഇനി പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല തൂർത്തപുത്രനും ദാവീദും ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് കർത്താവേ അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് പറയുക എന്ത് നിർമ്മലമായൊരു ഹൃദയം എന്നെ സൃഷ്ടിക്കണമേ പരിശുദ്ധമായ മനസാക്ഷികൾ രൂപപ്പെടുത്തണമേ എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചൈതന്യം എനിക്ക് വീണ്ടെടുത്തു തരണമേ
സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മിലേക്കും വന്നുകൊണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എങ്ങനെയാ പിതൃസന്നിധിയിൽ നിന്ന് കൃപാവരങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരദാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവിടുന്ന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് എന്റെ ഇടയനാവുന്നു എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല എസ് എക്കെ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഇടയനാകുന്നു ഇടയന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടുന്ന് പച്ചയായ പുൽത്തടിയിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കും പ്രശാന്തമായ ജലാശയത്തിലേക്ക് നയിക്കും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ നിരന്തരം ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ പ്രശാന്തമായ ജലാശയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കർത്താവാണ് വിളിക്കുന്ന കർത്താവാണ് ആ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് കാതു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം കുളിർമയുള്ളതായി മാറട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം നനവുള്ളതായി മാറട്ടെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ വരൾച്ചകളെല്ലാം അസ്തമിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മീയത നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാം കുടുംബത്തെ തന്നെ കഴുകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജീവജലം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പോലെ ജീവജലം നിർഗളിക്കും നിറയും നിർഗളിക്കും അതാണ് സമരിയക്കാരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് അവളിൽ നിന്നും ആ ജലം നിർഗളിച്ചു സമരി ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുക്കുന്നവരായി മാറണം ജീവജലം നിർഗളിക്കാൻ അനുവദിക്കണം ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലേക്ക് അയൽവക്കത്തേക്ക് ഓഫീസിലുള്ളവരിലേക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെയും ഇതാ സന്ധ്യാക്കാരി സ്ത്രീയെ പോലെ യേശുവിന്റെ കിണറ്റിൻ കരയിലേക്ക് യേശുവാകുന്ന ജീവജലത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒഴുക്കി കൊടുക്കുന്ന ജീവജലത്തിലേക്ക് കുട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വിശ്വാസികളായി നമ്മൾ മാറണം കർത്താവ് അതാണ് നമ്മൾ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുക ഈ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളിൽ കർത്താവെ നിന്റെ ജീവജലം ഒഴുക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും എല്ലാം സന്ധിബന്ധങ്ങളിലും മാംസത്തിലും ഞരമ്പുകളിലും എല്ലാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ ജീവജലം ഒഴുക്കണമേ വരൾച്ച അകന്നു പോകട്ടെ മരവിപ്പ് വിട്ടുപോകട്ടെ മന്നിപ്പ് അകന്നു പോകട്ടെ മന്നോഷ്ണത ഇല്ലാതാകട്ടെ തീഷ്ണത കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിറയട്ടെ ജീവജലത്താൽ തുടുപ്പുകൂടി ഞങ്ങൾ നിറയട്ടെ ഇതിലുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കൃപാവരത്തിന്റെ ഇതിലുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിറയട്ടെ കർത്താവെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുഭിക്കുന്നു യേശുവെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ആപാപിതാവെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു സ്ത്രീത്തേകതയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുഭിക്കുന്നു ഹലലുയാം 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 മഹിയിൽ വന്നു പിറന്നൊരു നാദം കുരിശിൽ രക്ഷയൊരുക്കിയ നാദം മരണം പോലും ഭയന്നൊരു നാദം കരുണാമാരി ചൊരിഞ്ഞൊരു നാദം ഒഴുകി ഒഴുകി ധരയിൽ നീല നീല മനുജകൃതയും തേടി തേടി നിരതം ഫലം നൽകാൻ തുടിക്കൊള്ളും വചന ശബ്ദം ജീവശബ്ദം സ്നേഹശബ്ദം ദൈവശബ്ദം Thank you.